Hey amigos, bienvenidos a esta guía de Elden Ring donde os voy a explicar cómo conseguir el final secreto del juego Era de los nacidos en la oscuridad Para ver este final hay que completar la misión de Zin Esto nos va a llevar mucho tiempo pero merece la pena ya que es uno de los NPCs más importantes del juego y además aprenderemos un montón de la historia de Elden Ring Habrá que cumplir todo tipo de encargos, visitar lugares impresionantes y cómo no vencer a jefes poderosos para poder sacar este final Espero que lo paséis bien con este vídeo. ¡Let's go! ¿Qué tal amigos? Espero que estéis genial y lo primero que tenemos que hacer en esta misión es hablar con Fia en la mesa redonda y aceptar su abrazo. Pero ojo, ya que nos va a dar un objeto llamado la bendición del baldaquino que nos resta vida y para solucionar esto lo único que tenemos que hacer es ir al inventario y consumirlo. Would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion, and you, I am sure, will bear a Baldekin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Ah, my thanks. Great champion, you are very warm. What you felt light up inside you was a Baldekin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms as often as you need. Luego tenemos que encontrarnos con un NPC muy importante ya que nos va a contar un montón de historias interesantes en el castillo de Velo Tormentoso. ¿Y cuál es este NPC? Pues Roger el Hechicero. Hablamos con él y a ver qué nos cuenta. Ah, nice to meet you. The pleasure's mine. Roger is the name. A sorcerer, as uh, you might have guessed. I'm looking for a little something here in the castle. When I'm not hot footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then, I take it. The guidance of grace. Well... Enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Después de hablar con Roger vamos a visitar una zona secreta del juego, por lo menos es bastante oculta, a mí se me pasó visitarla, que son las catacumbas del castillo y que es muy muy importante visitarlo porque nos va a dar datos fundamentales sobre la historia de esta misión y vamos a conocer a uno de los principales actores, por así decirlo, de la historia del Den Ring, que va a ser Godwin el Dorado, un semidios que fue asesinado y cuyo asesinato causó la impresionante guerra y la devastación y que sucedieran todos los acontecimientos que bueno son bastante complejos de explicar pero quedaros con que vamos a conocer a continuación los restos de un semidios pero antes de eso hemos derrotado a un miniboss que nos va a dar también un objeto muy pero que muy útil Sí amigos, vamos a darle caña con nuestra build de dobles katanas a este Mambrú y a ver qué nos da, que es bastante interesante. Ya os mostraré esta build que estáis deseando conocerla, es súper divertida y nos da una semilla que sirve para mejorar nuestros frascos de curación. Y esto es vital, también aquí hay objetos que bueno, que son útiles Pero lo que venimos a visitar realmente es eso que veis al fondo Esa cabeza monstruosa y extraña Y resulta que es el cadáver de Godwin el Dorado, amigos 
Perfecto, continuamos nuestra aventura en el castillo Vencemos a Godric el injertado Y volvemos a la mesa redonda Donde nos podemos hablar con Roger Y luego con Fia agotando sus opciones de diálogo Hasta que nos den una pista sobre el ojo de los puñales negros Y este ítem tendremos que ir a buscarlo a las catacumbas de los cuchillos negros en Liurnia En un lugar que nos indican en un mapa Ah, you defeated Godric and claimed yourself a great rune mm. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. The misshapen corpse on the Stormvale. That is a sacred relic of the Black Knives Plot, as that famed night of assassination is known. It happened during the Golden Age of the Erd Tree, long before the shattering of the Elden Ring. Someone stole a fragment of the Rune of Death from Maleketh, the Black Blade, and on a bitter night, murdered Godwin the Golden. That was the first recorded death of a demigod in all history, and it became the catalyst. Soon, the Elden Ring was smashed, and thus sprang forth the war known as the Shattering. I once wished to become a scholar, you see. I've spent many an hour scouring the archives for knowledge of that fateful plot. The world has grown crooked, and if you intend to put it to rights, you'd better understand what happened to make it this way. Hmm? And that thing is to blame for the shape I'm in now. I urge the utmost caution. Don't disturb the corpse more than necessary. Ah, so you've met D. D is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. D was telling me that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the curse mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person. And if they were like you, all the better. Oh, still... to see you again. Would you like me to hold you once more? Now, come closer. You are so very warm. My dear, have you ever heard of Black Knife Prince? Dear Roger likes to talk of them when abed, and the ancient plot in which the first of the demigods was slain. The black knives wielded by the assassins who committed the act, along with the impressions they made, somehow hide the truth of the conspiracy. These grand affairs are hardly my forte, but dear Roger began to weep as he spoke. In truth, I've heard tell from someone else about the black knife prints that fascinate dear Roger so. But it wouldn't be right to give this to him, stuck as he is in the round table hold. Perhaps you could make use of it? Ya estamos a punto de llegar a estas catacumbas, pero os voy a decir dónde están situadas en el mapa para que no os hagáis lío. Y estas catacumbas son un dolor de muelas, mejor dicho, son un dolor de pelotas. Son muy, muy complicadas y por tanto las vamos a ver porque a mí me costó un buen rato superarlas. ¿Y esto por qué? Pues porque están llenas de enemigos mortales, eh, muchos esqueletos resucitan hasta que no matamos al nigromante que los rige y encima hay que hacer una cosa que a mí no se me ocurrió y bueno, fijaros cómo ese esqueleto sí que muere, 
Pero lo siguiente resulta que están, por así decirlo, los podemos matar mil veces, pero van a resucitar si no matamos al nigromante que esté por ahí cerca. Entonces, por eso paso de ellos y me dirijo a por este nigromante y ya está. ¿Qué ocurre en esta zona? Que para avanzar tenéis que hacer una cosa muy, muy curiosa. Yo lo tuve que mirar en guías, es que no se me ocurrió. Y es subir encima de las guillotinas. Sí, amigos, para llegar a ese balcón, el camino es por ahí. Tocaros el puro, a mí no se me ocurrió. De esta forma vamos a llegar a una zona que es por donde se avanza. Si no, nos vamos a quedar atascados. Vale, amigos, y bueno... Ahora continuamos y vamos a tener que enfrentarnos contra un jefe muy pero que muy poderoso y que es bastante tocapelotas. Estad atentos porque esta asesina de los cuchillos negros es un enemigo formidable, a mí me mató una vez y eso que ya tenía bastante experiencia en el juego y tuve que usar todos mis recursos y este arma que está súper bien, eh, que es el espadón del sabueso que me encanta. Y Elden Ring premia mucho el ser súper agresivo, eso sí, claro, si no mueres en el intento Entonces le estamos dando aquí la del pulpo, pero ya os digo que se trata de un enemigo formidable eh, Aprovechar los ataques en salto y sobre todo los ataques especiales de este arma Que es que hacen daño masivo y son geniales, amigos Si es que me encanta este arma, es una de las mejores del juego, sin duda Y encima a tonta, encima a tonta, en fin, pues bueno Quería lucirme un poco con este combate, ya os digo que no es nada fácil y después de vencer a este poderoso enemigo vamos a conseguir el objeto que buscábamos que no es nada fácil de conseguir y estad atentos porque aquí lo hemos conseguido amigos, el a ojo de puñal negro. Para continuar en la aventura vamos a dar este objeto a Roger y este nos va a dar pistas de dónde encontrar a Rani y conseguir el sello de la muerte. Always good to see you safe. Son. What do you need? This is a black knife print. I can scarcely believe you managed to get your hands on this. You recall our conversation about the Knight of the Black Knives, yes? They say the assassins who carried out the deed were scions of the Eternal City. A group entirely of women, arrayed in armor of silver under cloaks which fooled the eye. The knives they wielded, though, were imparted with the power of the rune of death through sinister rite. Please, I beg of you, lend me the knife print for a time. I'd love nothing more than to tease out its secrets. Though only a fragment, a very specific ritual had to be performed to impart the power of the rune of death. Traces of the one who performed the rite are sure to remain in the imprint. Half my body has been suffused with death. I'm certain it will help me see. Ah, hello. I was hoping to see you. My examination is complete. Here's the knife print back, with my thanks. Now I have a fairly good idea who performed the rite upon the blade. The person who orchestrated the Knight of the Black Knives. Luna Princess Rani. One of the children born to King Consort Radigan and his first wife, Ronala. Demigod and sister to General Radan and Praetor Rikard. Hers was the name I discovered in the imprint. Truly, you have my thanks. But, if I might be so bold, I would like to ask something more of you. If Rani truly is the one who plotted that fateful night, then she should bear the curse mark of destined death somewhere upon her flesh. I would like you to procure it for me. And then, all will be laid bare. I will have the answers I have sought for so long. I have some idea of Rani's potential whereabouts. There's a manor to the north of the Academy of Rhea Lucaria. It is the familial home of the Karian royals from whom Rani descends. There's been talk of the old royals' vassals gathering there in recent years. Rani's whereabouts since the shattering are a well-kept secret. She hasn't been seen even once. But I suspect she might have returned to the manor in which she was born. I'm afraid there's something I must tell you. Do you know of those who live in death? The very notion of life in death defies the Golden Order. By Dee's account, these defiled themes must be expunged. 
but truth be told, I seek the curse mark to save them. You may find this peculiar, but I discovered something in my examination of the Knight of the Black Knives. These souls have committed no offense. They have every right to life, only they happen to touch upon a flaw in the Order. Yes, indeed. If Dee knew what drives me now, he would surely boil over with rage. Or perhaps he would even feel some pity. But no need to fret. None of that will come to pass. I can tell a good lie when I need to. Y tras vencer a dos de los jefazos del Elden Ring y conseguir dos grandes runas, volvemos a hablar con Fia y ella nos va a dar una daga que debemos entregar a Dee la mesa redonda. I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? The blessing is still aflame in your breast, dear. Would you like to be held regardless? Now, come closer. You are so very warm. I was known as a deathbed companion. Where I come from, after I received the warmth and lively vigor from a number of champions, I lay with the remains of an exalted noble to grant him another chance at life. To do so is the purpose of my being. But before I could bear the noble into new life, I was awakened by the guidance of grace and chased from my birthplace. Pray, be kind. Despite all that, I still wish to be a deathbed companion. So please, let me hold you like this, as often as it takes. My dear, might I ask something of you? Could you please find the owner of this dagger? and return it to them. A certain person gave it to me as a gift. It's a very precious thing. It must have a special place in the owner's heart. So I would like for the original owner to have it back, if you wouldn't mind. I'd like you to find the owner of the dagger I gave you and return it to them. It's a very precious thing. It must have a special place in the owner's heart. Then good day to you, my dear. Well, what have we here? How did you get your hands on that dagger? Well, that hardly matters. I know very well whose dagger it is. Why don't I return it to them for you? Good work bringing this to me. Did you need something else? Did you need something else? It is returned to its rightful place, the stolen Hallobrand of the exalted noble. And now, I must bid you goodbye as well, though I ask you deliver this message to the round table hold. I am Via, deathbed companion, hark round table. Disturb not the death of Godwin, the exalted. We, who humbly live in death, live in waiting, to one day welcome our Lord. What right does anyone have to object? Our Lord will rise, the Lord of the many and the meek. ¿Qué mal acabado esto, no? Pues después de este evento, Fia desaparecerá y solamente nos la encontraremos mucho más tarde. Así que nos vamos a ir a cumplir la misión de Rani y a conseguir el sello de la muerte.
Perfecto amigos, voy a explicar cómo conseguir el sello maldito de la muerte Y para conseguir este ítem necesitamos completar parte de la quest de Rani Rani es una bruja muy pero que muy importante en la historia del Den Ring y bueno de su historia hablaremos en otro momento. Para comenzar la misión de esta señorita, después de completar la zona de la mansión de los Caria Eliurnia Oeste, pues tendremos que dirigirnos a la torre de Rani, que está en esa misma zona, subir las escaleras y empezar a hablar con ella. Después de vencer al general Radan, al cual lo vencimos hace muchísimo tiempo en este gameplay, podremos bajar hasta Nocro, la ciudad eterna, porque en un lugar del mapa, concretamente en los alrededores del fuerte de Hyde en el Necrolimbo Este se habrá abierto un agujero enorme y si profundizamos en este agujero llegaremos a la ciudad de Nocron Tendremos que avanzar bastante hasta llegar al bosque ancestral y desde allí nuestro objetivo será llegar a la tierra sacra de la noche Saltando de tejado en tejado llegaremos a un sitio muy especial donde además se encuentra un objeto súper útil del juego que a mí me salvó la vida que es la lágrima mimética esta es una de las mejores invocaciones del juego y la pena es que ha sido nerfeada porque estaba súper súper OP. Tras recorrer la zona avanzaremos en dirección a la iglesia eliminando lágrimas miméticas y llegaremos a un cofre donde encontraremos la hoja dactilocida que la necesitamos para avanzar en la misión. Luego tendremos que volver a la torre de Rani, volver a hablar con ella y ella nos entregará la estatua invertida cariana con la cual habrá que ir al liceo cariano. Allí mismo examinamos el pedestal del altar de la planta baja y ponemos el objeto de forma que ocurrirá algo sorprendente. La torre se habrá puesto del revés y tendremos que bajar hasta el fondo de la misma y de esa forma podremos llegar al puente de la torre de Liurnia. Continuamos avanzando, cruzamos el puente, subimos la torre sagrada de Liurnia y una vez arriba recogeremos por fin el sello maldito de la muerte y la reliquia de Astrono. Ahora tenemos que ir en busca de Fia, para ello nos vamos a la ciudad de Nocron y aquí veis donde estoy en este acantilado y vamos a seguir este camino que nos va a llevar al acueducto de Siofra, un lugar lleno de enemigos poderosos y cuyo jefe es uno de los más difíciles de todo el juego. Se trata de dos gárgolas super tocapelotas así que venid aquí con mucho nivel porque si no lo vais a pasar fatal. Después de esta zona llegaremos al fondo de raíz profunda y tendremos que encontrar este lugar donde hay una gigantesca rama, no hay mucha pérdida, y subir por ella para llegar a la zona donde está Fia. Pero antes de poder hablar con esta señorita vamos a tener que enfrentarnos con sus campeones y va a ser una serie de combates que dependerá del nivel con el que vengáis, yo estaba bastante chetado. Bueno, realmente si habéis vencido a las gárgolas esto no os va a costar mucho porque las gárgolas son súper complicadas, pero el tema es que lucháis contra estos distintos NPCs o mini jefes y les dais pal pelo, lo más complicado es al final cuando te salen tres a la vez, pero bueno, ya os digo que no os van a costar mucho. Y ojo porque es aquí cuando podemos fastidiar toda la misión, así que hay que prestar atención y tras el combate, cuando hablemos con Fia, hay que decirle no, quiero recibir el abrazo. Y ya simplemente se trata de ir hablando con ella, recibiendo sus abrazos y hablando en secreto, hasta que llegue un momento en el cual ya no nos dirá más información de interés. Entonces descansamos en el punto de guardado y pasará algo asombroso. Yet you still wish to be held by me? Have you ever seen a Hallowbrand? When the first of the demigods died, his flesh was marked with the half-wheel wound of the centipede. Godwin's Hallowbrand has since been recovered at the Round Table Hold. But there is another Hallowbrand out there somewhere, and I must find it. Before the time comes, we receive our Lord. When Godwin died, a hallow brand scored his flesh, but another exists, and I must find before that my hands will be dirtied once more by the deed. Will you still let me hold you, even then? This is the other hallow brand. How did you... Oh, my utmost thanks. With this, Godwin can take his rightful place as first of the dead and claim a second, illustrious life. You are my, our, true champion. 
And though I can't be of any use to you, can I hold you tight? If only for a moment. I will soon lay with Godwin, and it will surely stir within me. The new life of the Golden Prince, and first dead of the demigods, as the rune of those who live in death. Please, do one thing for me. Brandish this child, my rune, and take for yourself the throne. Stay the persecution of those who live in death by becoming our Elden Lord. I will soon lay with Godwin. To conceive, Brandish must stay the by becoming. This is goodbye, my dear, but I am satisfied. I choose to lie with Godwin of my own will, not the remains of one chosen for me. And I will bear a child who will inherit your warmth, too. What greater blessing could there be? but to be born a deathbed companion. This is goodbye, my dear, but I am satisfied. I choose and I will be will inherit what greater bliss. ¿Y qué es esto tan increíble? Pues que tocando a la señorita Fia podremos entrar en el sueño de los finados y enfrentarnos a un jefe espectacular. Sí, amigos, el dragón Liche Fortisax es un dragón que domina tanto el rayo como el fuego como las magias de podredumbre y es uno de los combates más bonitos y difíciles del juego y, como no, es un requisito imprescindible vencerle para poder avanzar en la misión. Cuando salgamos victoriosos de este combate, volvemos junto a Fia, interactuamos con su cuerpo y conseguimos la runa reparadora del Príncipe de la Muerte. De esta manera ya hemos asegurado este final del juego, pero si descansamos en el lugar de gracia y nos acercamos nuevamente a Fia, podremos conseguir sus vestimentas. Y tras vencer al último boss del Denrin, habrá que utilizar esta runa si queremos ver este final secreto. Duskborn. born. 